Hi students and all this is knowledge lumin arivuli youtube channel 12th standard physics first volume puthagathin first lesson electrostatics nilai minniyal paadathin pagudi 6 indriya padivil nam kaanapovudhu electrostatic potential energy and electrostatic potential nilai minnalutha aatralum nilai minnalutthamum patri பகுதி ஆறில் இன்று நாம் காணப்போகிறோம் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு முன்னால் நாலேஜ் லூமின் அறிவொளி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பில் ஐக்கானை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தன்னை சுற்றி மின்புலத்தை உருவாக்கும் கியூ என்னும் நேர்மின் துகளை நிலைநிறுத்துகிறோம் இதனை நாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என கூறுவோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ எனும் ஆர் புள்ளியின் இந்த மின்துகளில் இருந்து சற்று தொலைவில் சோதனை மின்துகள் கியூ டேஸ் என்னும் சோதனை மின்துகளை பொறுத்துகிறோம் கியூ மற்றும் கியூ டேஸ் ஆகிய இரு மின்துகள்களுமே நேர்மின் துகள்களே தான் இரண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நாம் முன்பே பார்த்துள்ளோம் ஒத்த நிறையுடைய துகள்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் தன்மை உடையவை என்று சோதனை மின்துகள் கியூ டேஸை நாம் மூவிங் செய்து P என்னும் புள்ளிக்கு நகர்த்தி வருகிறோம் Q மற்றும் Q டேஸ் இரண்டு மின் துகள்களுமே நேர்மின் துகள்கள் என்பதால் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் விளக்கு விசையானது செயல்படுகிறது அந்த ரீப்பல்ஷியன் விளக்கு விசையையும் தளர்த்தி நாம் Q டேஸ் மின் துகளை P என்னும் புள்ளிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு நாம் ஒரு வேலை செய்கிறோம் ஒர்க்கின் டபிள்யூ எனவே நாம் விசையை செலுத்துகிறோம் விசை எஃபெக்டார் ஃபோர்ஸ் அப்ளை செய்கிறோம் எஃப் இஎக்ஸ்டி இதற்கு எதிர் திசையில் எஃபெக்டார் கூழும் செயல்படுகிறது எனவே இதன் மீது செலுத்தப்படும் புறவிசை எஃப் வெக்டார் ஆனது எஃபெக்டார் கூழும் விசைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது எஃப் இஎக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இஎக்ஸ்டி வெக்டார் என்பதே நம்மால் செய்யப்பட்ட வேலை அதாவது ஒர்க் டன் இந்த வேலையை டபிள்யூ சமன்பாடு மூலம் குறிப்பிடுகிறோம் டபிள்யூ ஒர்க் டன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆர் டு பி எஃபெக்டார் இஎக்ஸ்டி டாட் டிஆர் வெக்டார் இந்த சமன்பாட்டின் மூலம் நாம் இதனை குறிப்பிடுகிறோம் கூழும் விசையானது ஆற்றல் மாறா விசை ஆகும் எனவே ஒர்க் டன் இஸ் இம்டிபெண்ட் ஆஃப் த பேத் அண்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் சார்ஜ் அதாவது செய்யப்படும் வேலையானது நகர்த்தப்பட்ட பாதையை சார்ந்து இல்லாமல் சோதனை மின்துகளின் தொடக்கம் மற்றும் இறுதி நிலைகளையே சார்ந்து இருக்கும் இப்பொழுது நாம் பாயிண்ட் புள்ளி ஆர் இல் உள்ள பொட்டன்ஷியல் சார்ஜை யூஆர் என எடுத்துக்கொள்வோம் பியில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூபி என எடுத்துக்கொள்வோம் இதில் ஒர்க் டன் செய்யப்படும் வேலையானது யூபி மைனஸ் யூஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டெல் யூ மீண்டும் நாம் டெல் யூ என்பதை ஃபார்முலாவில் அப்ளை செய்கிறோம் டெல் யூ ஈக்குவல் டு integral r to p f vector ext dot dr vector dr vector என்பது செய்யப்படும் வேலை நாம் முன்பே பார்த்துள்ளோம் f vector ext equal to minus f vector coulomb எனவே இங்கு f vector ext equal to minus f vector coulomb charge equal to the minus q des e vector கியூ டேஸை சோதனை மின்துகளாக நாம் பார்க்கும் போது டெல் யூ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆர் டு பி மைனஸ் கியூ டேஸ் இ வெக்டார் இன்ட்டு டிஆர் வெக்டார் இதில் கியூ டேஸ் என்பது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆகும் எனவே நாம் கியூ டேஸை வெளியே கொண்டு வருகிறோம் ஸோ கியூ டேஸ் இன்டகரல் ஆர் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் இதில் டெல் யூ என்பது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வி நீட் டு லுக் அட் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பேர் யூனிட் சார்ஜ் நாம் காண வேண்டும் என்றால் 
குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை நாம் காண வேண்டும் என்றால் டெல் யூ டிவைட் பை கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு கியூ டேஸ் வேரியேஷன் இன்டெக்ரல் ஆர் டூ பி மைனஸ் இ வெக்டார் டி ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை கியூ டேஸ் இதில் கியூ டேஸை நீக்கிக் கொள்வோம் என்றால் டெல் வி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆர் டூ பி மைனஸ் இ வெக்டார் டாட் டி ஆர் வெக்டார் இதை நாம் டெல் வி என எடுத்துக்கொள்வோம் டெல் வி என்பது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மின்னழுத்த வேறுபாடு இதில் மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது புள்ளி ஆறில் இருந்து புள்ளி பிக்கு ஓரளவு நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட மின் துகள் ஒன்றை எடுத்து வர புற விசையினால் செய்யப்படும் வேலை என்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வரையறுக்கப்படுகிறது இந்த வரையறையினை நாம் பின்வரும் எக்ஸ்பிரஷனில் எழுதலாம் விபி மைனஸ் விஆர் ஈக்குவல் டு டெல் வி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆர் டூ பி மைனஸ் இ வெக்டார் டாட் டி ஆர் வெக்டார் நமக்கு இதில் மையப்புள்ளி பாயிண்ட் பி வேண்டுமானால் சார்ஜை இன்ஃபினிட்டியில் இருந்து விக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பிகாஸ் வேல்யூ ஆஃப் வி இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஜீரோ வி இன்ஃபினிட் டு ஜீரோ எனவே விஆர் மதிப்பானது பூஜ்ஜியம் ஆகும் வி மதிப்பானது பூஜ்ஜியம் எனவே நமக்கு விபி மட்டும் கிடைக்கும் இதன் மூலம் கிடைக்கும் ஃபார்முலா விபி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் இன்ஃபினிட்டி டு பி இ வெக்டார் டாட் டி ஆர் வெக்டார் அதாவது குறிப்பிட்ட மதிப்புடைய சார்ஜ் இன்ஃபினிட்டி பாயிண்டிலிருந்து மூவ் செய்து பாயிண்ட் பிக்கு கொண்டு வர எவ்வளவு ஒர்க் டன் ஆகும் எவ்வளவு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுகிறது என்பதாகும் தி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஒர்க் டன் பை என் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு பிரிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் பி இன் த ரீஜியன் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ அதாவது ஒரு புள்ளியில் பி மின்னழுத்தம் என்பது புற மின்புலம் இ செயல்படும் பகுதியில் முடிவில்லா தொலைவில் இருந்து அந்த புள்ளி பிக்கு ஓரளவு நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளை சீரான திசை வேகத்துடன் கொண்டு வர புறவிசை இ ஒன்றினால் செய்யப்படும் வேலைக்கு சமம் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதன் மூலம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலிலிருந்து நாம் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை அப்சர்வ் செய்ய வேண்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்பொழுது காணும் இந்த மைய புள்ளி பியில் கும் கியூடேஸ் இவை இரண்டுக்கும் இடையே உருவாகும் மின் அழுத்தமானது மூல மின்துகள் கியூ பாசிட்டிவ் கியூவினால் உருவாகும் மின்புலத்தை மட்டுமே சார்ந்ததாகும் இந்த மின்துலமானது சோதனை மின்துகள் நாம் இறுதியாக பார்க்கும் ஆறு புள்ளியில் உள்ள கியூடேஸை சார்ந்தது கிடையாது முடிவிலா தொலைவில் இருந்து புள்ளி பிக்கு ஓரளவு மின்னூட்டம் கொண்ட நேர் மின்துகளை சீரான திசை வகத்துடன் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் ஏனென்றால் அதை செய்யும் புறவிசையினால் அந்த சோதனை மின்துகளுக்கு எந்தவித இயக்க ஆற்றலும் அளிக்கப்படக்கூடாது இதுவே முதல் பாயிண்ட் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட் நாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா ஓரளவு மின்னூட்டத்திற்கான நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாடுக்கான நாம் கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலாவான டெல் யூ டிவைட் பை கியூ டேஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டேஸ் இன்டெக்ரல் ஆர் டூ பி மைனஸ் இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் டிவைட் பை கியூ டேஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரல் ஆர் டூ பி இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் என்னும் இந்த சமன்பாடின்படி ஜூல் பை கூலும் என்னும் சமன்பாடானது அதனுடைய நடைமுறை அழகு ஓல்ட் பி ஆகும் இதனுடைய அழகு மின்கலனை முதன் முதலில் உருவாக்கிய அலெக்சாண்டர் ஓல்டா அவர்களின் பெயர் தான் வி அதனுடைய ஓல்ட் வி என்று அதனுடைய அழகாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாம் காணும் கியூ மற்றும் கியூ டேஸ் ஆகிய இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையான மின்னழுத்த வேறுபாடானது மின்னழுத்த அளவினால் ஓல்டேஜ் மூலம் குறிப்பிடுகிறோம் இதுதான் அலெக்சாண்டர் ஓல்டா என்பனுடைய பெயரிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது வி ஆகும் அலெக்சாண்டர் ஓல்டா அவர்களின் காலம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஏழு வரை நாம் பெரும்பாலும் வீடுகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தும் மின்சாரமானது ஓல்டேஜில் தான் நாம் நோட் பண்ணுவோம் லைட்டுக்காக இருக்கட்டும் ஃபேனுக்காக இருக்கட்டும் டிவிக்காக இருக்கட்டும் எதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மின்சாரத்தை வந்து ஓல்டேஜ் வியால் நோட் பண்ணுவோ
அலெக்சாண்டர் வோல்டா இவருடைய பெயரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அழகு வி மூலம் தான் நோட் பண்ணுறது தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நாம் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்றைய பதிவில் நாம் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் மற்றும் நிலை மின்னழுத்தம் பற்றி பார்த்தோம் பொதுவாக மின்சாரம் ஊட்டப்பட்ட பொருட்கள் உதாரணமாக டிவி ஃபேன் மிக்சி கிரைண்டர் வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பொருட்களிற்கான மின்னூட்டம் இயக்கத்தை வந்து புறம் ஃபீல்ட் என நாம் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக பொட்டன்ஷியல் அல்லது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என பயன்படுத்துவது சிறந்தது அதாவது மின்னழுத்த ஆற்றல் மின்னழுத்தம் என்னும் கருத்தின் மூலம் மின்சாரத்தை நாம் அளவிடுவது மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் இன்றைய பதிவில் நாம் பார்த்த தகவல் பிடித்திருந்தால் வீடியோவை லைக் செய்யுங்கள் மேலும் இந்த தகவல்களை பள்ளி மாணவர்களுக்கு தவிர்க்காமல் பகிர்ந்திடுங்கள் இந்த பதிவு சம்பந்தமான ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மேலும் இனிவரும் அனைத்து தகவல்களையும் காண்பதற்கு நாலஜ்லூமின் அறிவொளி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்